ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் ஜப்பானும் அமெரிக்காவும் இணைந்து வடகொரியாவை எச்சரித்துள்ளது சைனாவிடம் லோன் வாங்கிய நாடுகளில் உண்மையிலேயே என்ன நடக்கிறது அந்த பணம் சைனாவுக்கு திருப்பி கிடைக்குமா நம்ம இந்திய கோஸ்ட் கார்ட்ஸ் ஸ்ரீலங்காவின் பல மீனவர்களை சிறைப்படித்துள்ளது அவர்களை உண்மையிலேயே என்ன செய்தார்கள் என்பதையும் பாகிஸ்தானில் மீண்டும் உள்நாட்டு குழப்பம் என பல முக்கியமான விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் உக்ரைன் நாட்டின் பிரசிடென்ட் ஜெலன்ஸ்கி கெர்சன் பகுதியில் வந்திருக்கிறார் அவர் அங்கே இருப்பதாகவும் இதுவே ரஷ்யாவுக்கு எதிரான வெற்றிக்கான தொடக்கம் என்றும் இந்த சிறிய வெற்றிக்காக பல ஆயிரம் உயிர்களை பலி கொடுத்ததாகவும் இந்த போரின் விலை மிக அதிகமாக உள்ளது எனவும் ரஷ்யாவை நேட்டோ படைகள் சுற்றி வளைத்த காரணத்தினால் தான் எங்கள் இராணுவம் எதிரியை சுற்றி வளைத்த காரணத்தினால் தான் ரஷ்யா தப்பித்து விட்டது என்று ஜெலன்ஸ்கி கூறியுள்ளார் ஆனால் இன்னும் வரவிருக்கும் மாதங்கள் உக்ரைனுக்கு இன்னும் கடினமாக இருக்கும் என்றும் நேட்டோ தலைவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நேட்டோ தலைவரும் சரி இந்த ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தலைவர் ஒருத்தர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா இவங்க இரண்டு பேருமே கொஞ்ச நாட்களாகவே காணவே இல்லை ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு இப்ப கெர்சன் பகுதியில் வெற்றி பெற்ற காரணத்தால் இருவருமே மீண்டும் திரும்பி வந்துள்ளார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது கெர்சன் மீது உக்ரைன் கொடி உயர்த்தப்பட்டு செலன்ஸ்கி தேசிய கீதம் பாடுவதோடு நேட்டோ அமெரிக்கா படைகளுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் இப்ப தெரியுதா இந்த போரை நடத்தியது உண்மையிலேயே யாருன்னு அதோட விடல இந்த போரை செய்தது நேட்டோ தான் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் இன்னும் பல தகவல்களை ஜெலன்ஸ்கி அவர் வாயாலே சொல்லியுள்ளார் உக்ரைன் இன்னும் சாதிக்க வேண்டியது அதிகமாக உள்ளது எனவும் அந்த நல்ல விளைவுகளை அடைவதற்கான ஒரே வழி போர்க்களத்தில் மிகவும் வலுவான நிலையை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றும் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினை வெல்ல வேண்டுமானால் தொடர்ந்து போர்க்களத்தில் ரஷ்யா மீது ஆதிக்கம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் புட்டின் அவர்களின் திட்டங்களை எப்போதுமே கணிக்க முடியாது என்றும் எனவே உக்ரைன் ஓய்ந்துவிடக் கூடாது என்றும் நேட்டோ அதிகாரி ஸ்டோல்டன் பேர்க் கூறியுள்ளார் ஆனால் செலன்ஸ்கி உக்ரைனுக்கு போரை நிறுத்த விருப்பம் உண்டு அமைதியை உக்ரைன் விரும்புகிறது என்ற செய்தியை வெளியிட்டுள்ளார் நேட்டோ தலைவர் சொல்றது என்னான்னு பாருங்க உக்ரைனின் விதிகளுக்கு உட்பட்டு மட்டுமே சமாதான பேச்சு நடக்கும் என்றும் உக்ரைன் கேட்பதை ரஷ்யா கொடுக்க வேண்டும் என்றும் அப்படி கொடுத்தால் மட்டுமே சமாதான பேச்சுக்கு வாய்ப்பு உண்டு எனவும் பிளிங்கன் நேட்டோ அதிகாரி ஸ்டோல்டன் பேர்க் பைடன் என அனைவருமே தொடர்ந்து பேசுகிறார்கள் இதுதான் இவர்களுடைய வெற்றியின் கொண்டாட்டமாக பார்க்கிறார்கள் கெர்சன் நகரில் இருந்து ரஷ்யா பின்வாங்குவதுதான் இந்த போரின் முடிவுக்கான தொடக்கம் என்று ஜெலன்ஸ்கி பேசியுள்ளார் உக்ரைன் நாடு முழுவதும் அமைதிக்கு தயாராக இருப்பதாக சொல்லியுள்ளார் உக்ரைன் நகர் கெர்சனில் ஐநூறுக்கும் அதிகமான வார் கிரைம்ஸ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக இன்று செய்திகள் வந்துள்ளது ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த நம்பர் அதிகமாகும் பாருங்க மிக முக்கியமான தெற்கு நகரமான கெர்சனில் இருந்து ரஷ்யா பின்வாங்கியதை தொடர்ந்து உக்ரைனிய படைகள் நம்ப முடியாத தைரியத்தை பெற்றுள்ளதாக அதிகமான மேற்கத்திய நாடுகள் பேச ஆரம்பித்து விட்டது ஆனால் இன்னும் கூட ஒரு சில முக்கியமான மேற்கத்திய நாடுகள் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் இருந்து பின்வாங்கிவிட்டது முக்கியமாக ஐரோப்பிய நாடுகள் பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி இமானுவேல் மேக்ரன் பாலியில் நடைபெறும் இருபது நாடுகள் கொண்ட ஜி டுவெண்டி மாநாட்டிற்கு பிறகு ரஷ்ய தலைவர் புட்டின் அவர்களை தொலைபேசியில் அழைத்து பேச திட்டமிட்டுள்ளதாக இன்று செய்தி கன்ஃபார்ம் செய்யப்பட்டுள்ளது உக்ரைனிய இராணுவம் இப்போது நாட்டின் மூன்று முக்கிய பகுதிகளை ரஷ்யாவிடமிருந்து மீட்டெடுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது கிவ் நகரத்திற்கு வடக்கே இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் கார்கிவின் வடகிழக்கு பிராந்தியம் மற்றும் இப்போது கெர்சன் என மூன்று பகுதிகள் உக்ரைன் திரும்ப பெற்றுள்ளது என்று சொல்லப்படுகிறது இருந்தாலும் அமெரிக்கா இன்னும் கூட ரஷ்யாவை பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்கிறது அதில் ஒன்றுதான் இந்த ஜி டுவெண்டி கூட்டம் முடிந்ததுமே பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரான் புட்டினிடம் பேச இருப்பது பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனி மற்றும் யூகே என மூன்று நாடுகளுமே கடந்த இரண்டு மூன்று மாதங்களாக சற்று அமைதியாகிவிட்டது ஆனால் அமெரிக்காவின் போலி பிரச்சாரம் இன்னும் முடியவில்லை சிம்பிள் ஜி டுவெண்டி கூட்டத்திற்காக பாலி சென்ற ரஷ்யாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் லாவ்ரோவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக ஒரு போலி செய்தியை இந்த ஐரோப்பிய நாடுகள் வெளியிட்டார்கள் மேற்கு நாடுகள் ஆனால் அவர் இப்ப ஒரு டுவெண்டி நிமிடங்கள் இருபது நிமிடங்களுக்கு முன்பு அவருக்கு அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது என்றும் இது கூட யாரோ உருவாக்கிய ஒரு போலி செய்தி என்றும் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார் திடீரென புட்டினுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை லாவ்ரவ் சாக கிடைக்கிறார் என்ற பல போலி பிரச்சாரங்கள் செய்வதை இவர்கள் ஒரு வழக்கமாக வைத்துள்ளார்கள் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் நிச்சயமாக இது போலித்தனத்தின் உச்சம் என்று ரஷ்யா மேற்கு நாடுகளை எச்சரித்துள்ளது இந்த ஜி டுவெண்டி கூட்டங்களில் தற்போதைய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல சிக்கல்கள் விவாதிக்கப்படும் டிஸ்கஸ் செய்யப்படும் முதல் சிக்கல் மேற்கு நாடுகளில் தொடங்கியுள்ள பொருளாதார சிக்கல் இரண்டாவதாக ரஷ்யாவுக்கு பிறகு இந்த உக்ரைன் போர் 
அமெரிக்காவின் சைனாவுடனான பதட்டங்களை அதிகரித்துள்ளது ஜி டுவெண்டி கூட்டத்தில் ஜோ பைடன் மற்றும் விளாடிமிர் புட்டின் கூட்டம் நடக்கவில்லை அவர்களுடைய டிஸ்கஷன் நடக்கவில்லை ஏனென்றால் புட்டின் வரவில்லை ஆனால் உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் படையெடுப்பு சைனா மற்றும் மேற்கு நாடுகளுக்கு இடையே பதட்டங்களை அதிகரித்துள்ளது இந்தியா உட்பட இருபது உறுப்பினர்களை கொண்ட குழு நாளை இந்தோனேஷியா ரிசார்ட் தீவில் ரிகவர் டுகெதர் ரிகவர் ஸ்ட்ராங்கர் என்ற கருப்பொருளின் கீழ் பேச்சுவார்த்தைகளை தொடங்க உள்ளார்கள் புட்டின் இந்த கூட்டத்தை விட்டு விலகி இருக்கும் போது பைடன் சைனீஸ் அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கை சந்தித்து பேச இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது மேற்கு நாடுகளின் பொருளாதாரம் ஆயில் அண்ட் கேஸ் உக்ரைனின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் தைவான் சிக்கல் ஜப்பானுக்கு அபாயமாக மாறிவிட்ட வடகொரியா சிக்கல் என உலகின் பல பகுதிகள் பற்றிய பல தலைவர்கள் பற்றிய பல பொருளாதார சிக்கல்கள் பற்றிய கூட்டமாக இந்த ஜி டுவெண்டி கூட்டம் இருக்கும் இதுவரை வரலாற்றில் நடந்த பல ஜி டுவெண்டி கூட்டங்களில் இதுதான் மிக முக்கிய கூட்டமாக இருக்கும் ஐடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் இந்தியாவும் இருக்கும் பூகோள பொருளாதாரம் மற்றும் பூகோள அரசியல் பதட்டங்கள் பற்றி இதில் தெளிவாக இவர்கள் பேச வேண்டும் இந்தியாவை குறை கூற பலரும் இந்த கூட்டத்தில் முயற்சிப்பார்கள் இந்தியா வாங்கும் ஆயில் அண்ட் கேஸ் பற்றி பேசுவார்கள் ஆனால் இதே இந்த மேற்கு நாடுகள் உலகில் தற்போது யாரையுமே தடுக்க முடியவில்லை எனவே இந்தியா இவர்கள் பேசுவதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது இந்த உச்சி மாநாட்டின் மொத்த கவனமுமே உணவு மற்றும் எரிசக்தி என்ற இரண்டு சிக்கல்களை சமாளிப்பதற்காக இருக்கும் ஆனால் அது எதுவுமே இந்த கூட்டத்தில் இருப்பவர்கள் கையில் கிடையவே கிடையாது இந்த கூட்டத்தில் இல்லாதவர் ஒருவர் கையில் தான் இன்று உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய உணவு சிக்கலும் ஆயில் அண்ட் கேஸ் சிக்கலும் உள்ளது அவரிடம்தான் இதை பற்றிய கண்ட்ரோல் உள்ளது நியூசிலாந்து யூகே கனடா என பல நாடுகள் உக்ரைன் படைகளுக்கு புதிய பயிற்சியை இந்த வாரம் ஆரம்பித்துள்ளார்கள் எனவே இந்த போர் தற்போது முடியுமா அல்லது நின்றுவிடுமா என்று கேட்டால் எனக்கு என்னவோ இவர்கள் புட்டின் கேட்பதை கொடுத்து விட்டார்களோ என்று எண்ண தோன்றுகிறது இது ரஷ்யாவின் வெற்றி என்று இவர்கள் சொல்லாமல் அனைத்து விஷயங்களையுமே மறைக்க வாய்ப்புகள் உள்ளது இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வீடியோக்களில் பேசியிருக்கிறோம் மேற்கத்திய நாடுகள் எப்படி ரஷ்யா ஆசைப்பட்டதை கொடுத்து விட்டு ரஷ்யா போரில் இருந்து பின்வாங்குவதாக சொல்லிவிடலாம் ஏனென்றால் இந்த ஃபேக் ப்ரொபகண்டா போலி பிரச்சாரம் என்று வரும்போது அவற்றை ஆதிக்கம் செலுத்துவது மேற்கத்திய நாடுகள் எனவே அவர்கள் சொல்லுவது எதை வேண்டுமானாலும் உலகத்தை நம்ப வைத்து விடலாம் எனவே இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் கிருமியாவில் என்ன நடக்கிறது என்பதை நாம் அனைவருமே கவனிக்க வேண்டும் அதை பொறுத்துதான் இந்த போரின் முடிவு என்ன என்பது நமக்கு தெரிய வரும் புட்டின் அவர்களின் திட்டங்களை நாம் மிகவும் கவனமாக பார்க்க வேண்டும் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் ஓகேவா மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் எனவே இந்த கெர்சன் நகரிலிருந்து ரஷ்யா பின்வாங்கியது ஆயிரம் காரணம் இருக்கலாம் டி டாலரைசேஷன் சைனா ரஷ்யாவுக்கு இடையிலான ஒப்பந்தங்கள் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் செய்து கொண்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நம்ம இப்படி இப்படி செய்வோம் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் அதற்காக தற்போதைக்கு கர்சனில் இருந்து பின்வாங்குவது மாதிரி பின்வாங்கலாமா அப்படின்னு கூட நடந்திருக்கலாம் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படிப்பட்ட பல விஷயங்கள் நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் உலக அளவில் ஒரு ஜி டுவெண்டி கூட்டம் உலக அளவில் ஒரு பக்கம் முக்கியமான இருபது நாடுகள் சந்திக்கக்கூடிய நேரத்தில் தைவான் டிடெக்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிஎல்ஏ ஏர்கிராப்ட் த்ரீ பிளான் வெசல்ஸ் அரவுண்ட் அதாவது தைவான் பகுதியை சுற்றி முப்பத்தி ஆறு போர் விமானங்களும் மூன்று ஸ்பை கப்பல்களும் தைவானை சுற்றி வந்ததாக இன்று ரிப்போர்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு ஜி டுவெண்டி கூட்டம் தொடங்குது இன்னைக்கு சைனா இந்த வேலையை செஞ்சிருக்குன்னா அதற்கு அர்த்தம் என்ன அதற்கு காரணம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தாலிபான் பாகிஸ்தானி மிலிட்டரி இன் பார்டர் கிளாஷ் இன்னைக்கு காலையில் தாலிபானுக்கும் பாகிஸ்தானி மிலிட்டருக்கும் ஒரு பெரிய போர் அளவுக்கு சண்டை வந்திருக்கு மீடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கேல்வான் பள்ளத்தாக்கில் நடந்த மாதிரியே தாலிபான் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் எல்லையில் தாலிபானுக்கும் பாகிஸ்தானிய மிலிட்டரிக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய சண்டை நடந்திருக்கு பைடன் மீட்ஸ் ஜாப்பனீஸ் பிஎம் கிஷிதா கண்டம்ஸ் நார்த் கொரியாஸ் பேலிஸ்டிக் மிசைல் ப்ரோக்ராம்ஸ் கடந்த ஐந்து ஆறு மாதங்களாகவே ஜப்பானை சுற்றி நார்த் கொரியா அதிகமான சவுத் கொரியா அண்ட் ஜப்பான் இந்த இரண்டு நாடுகளையும் சுற்றி வட கொரியா அதிகமான பேலிஸ்டிக்ஸ் மிசைல் சோதனைகளை செய்கிறது கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டக்கூடிய ஏன் அணு ஆயுத ஏவுகணை சோதனைகளை தொடர்ந்து நார்த் கொரியா செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அந்த நாட்டில் ஏதோ டைம் பாஸுக்கு ஏவுகணை சோதனை செய்கிற மாதிரி இருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை ஜப்பான் வந்து ரொம்ப நாட்களாகவே ஒரு சிறிய அச்சத்துடன் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஜப்பானில் ஒரு அமெரிக்க தளம் இருக்கு இராணுவ தளம் இருக்கு அதனால பைடனும் ஜப்பான் பிரைம் மினிஸ்டர் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இன்னைக்கு நார்த் கொரியாவை எச்சரித்திருக்காங்க கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறாங்க தொடர்ந்து நார்த் கொரியா இ
நார்த் கொரியாவுக்கு மட்டுமல்ல அதை சுற்றி இருக்கிற மற்ற பல நாடுகளுக்கும் ஆபத்து அப்படிங்கிற செய்தியை சொல்றது மட்டும் இல்லாமல் ஆனால் நார்த் கொரியா பிரசிடென்ட் அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா என் கையில் ஒரு ரெட் பட்டன் இருக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கிற மாதிரி என் கையிலேயே ஒரு ரெட் பட்டன் இருக்கு அதை அழுத்தும் போது அதுவும் வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்றாரு சரியா ஓகே அடுத்த முக்கியமான செய்தி பீப்புள் இன் பாகிஸ்தான்ஸ் வசுரிஸ்தான் ஸ்டேஜ் ப்ரொட்டஸ்ட் அகெயின்ஸ்ட் சர்ஜ் இன் டெரரிசம் பாகிஸ்தான் நாட்டுக்குள்ளேயே அந்த நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்க மக்கள் பாகிஸ்தானில் நடக்கக்கூடிய தீவிரவாத நடவடிக்கைகளுக்கு எதிர்ப்பாக பல போராட்டங்களை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப பாகிஸ்தானில் ஒரு இடத்துல இல்ல பல இடங்களில் இது மாதிரியான போராட்டங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கு அடுத்த முக்கியமான ஒரு செய்தி ஹியூஜ் லோன்ஸ் தட் கண்ட்ரிஸ் ஓவ் டு சைனா மே ஆக்சுவலி நெவர் கெட் ரீபெய்ட் செய்ஸ் அனலிஸ்ட் அதாவது இந்த சைனா வந்து முன்னேற்றம் டெவலப்மெண்ட் வளர்ச்சி அப்படிங்கிற பேர்ல உலக அளவில் ஆப்பிரிக்கா பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா இது மாதிரி நாடுகளுக்கு அதிகமான கடன் கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா கண்டிப்பாக அந்த கடனை திருப்பி வாங்குற மாதிரி உள்ள சுச்சுவேஷன் இனிமே உலகத்தில் கிடையவே கிடையாது அதனால சைனா பொருளாதாரம் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படும் அதனுடைய ஜிடிபியை பாதியில் அதனை விட்டு அதிகமாக குறைத்தாலும் குறைக்கும் இனிமேல் ரிக்கவர் ஆக முடியாத அளவுக்கு சைனாவின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படலாம் இந்த கடன் மட்டும் கிடையாது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பிஆர்ஐ இந்த சிபிஇசி இந்த ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் தொடங்கியிருக்கிற ஒரு சில முன்னேற்ற திட்டங்கள் எல்லாமே அப்படியே யோசிக்காம எல்லாமே கொடுத்துடுவோம் கண்டிப்பாக அந்த பணம் வரும் எடுத்துக்கலாம் லாபத்தோடு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி கொடுத்த எல்லா கடனுமே இப்போ ஸ்டக் ஆகி அந்த பணத்தை எல்லாம் திருப்பி வாங்க முடியாத அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதனால கண்டிப்பாக சைனாவின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும் அதை ரிவர்ஸ் பண்ணவே முடியாத அளவுக்கு பாதிக்கப்படும் இப்போ ஜெயிங்கிக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை அந்த நாட்டின் பொருளாதாரம் தான் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி இரண்டு மூன்று வருடங்கள் தொடர்ந்து அந்த நாட்டின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டால் அதை யாருமே காப்பாற்ற முடியாது ஓகே அடுத்த முக்கியமான செய்தி கோஸ்ட் கார்ட்ஸ் அரெஸ்ட் லெவன் ஸ்ரீலங்கன் ஃபிஷர்மேன் இந்தியாவின் கோஸ்ட் கார்ட்ஸ் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கக்கூடிய பதினோரு ஃபிஷர்மேனை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம நாட்டுக்காரங்களும் அங்கே அரெஸ்ட் பண்ணால் என்ன பண்ணுறானுங்க உடனே சுட்டு கொள்ளுறானுங்க அல்லனா ஜெயிலில் பிடிச்சி போடுறாங்க நம்ம நாட்டில் உள்ள கோஸ்ட் கார்டு வந்து ஸ்ரீலங்கா ஃபிஷர்மேனை பிடிச்சா என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுமா உடனடியாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக கோர்ட்டு கொண்டு போகிறாங்க சைன் பண்ணுறாங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நம்ம ஃபிஷர்மேன்ஸோட லைஃப் வந்து லைஃப் கிடையாதா இதை பற்றி ஏதாவது நம்ம அரசு கண்டிப்பாக பண்ணணும் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த அரசு அப்படிங்கிறத மக்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் இது தொடர்ந்து நடந்தால் இது சரியாகாது இது என்னுடைய ஒரு பர்சனல் ஒப்பீனியன் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பொலிட்டிசைஸ் பண்ணாதீங்க நம்ம மக்கள் நம்ம ஃபிஷர்மேன் மட்டும் அங்கே அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டாங்கன்னா உடனே சுட்டு கொள்வது ஜெயிலில் போடுறது சாப்பாடு இல்லாமல் பண்ணுறது பல மாதங்கள் அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னே தெரியாத அளவில் பண்ணுறது ஆனால் அவங்க அவங்க ஃபிஷர்மேன் மட்டும் இங்கே அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக கோர்ட்டுக்கு எடுத்து போய் சைன் பண்ணி ஸ்ரீலங்காக்காரங்க உடனே இவங்களை அங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு அப்படியே பந்த பஸ்தோட சாப்பாடுலாம் கொடுத்து திருப்பி கொண்டு போய் அனுப்பி வைக்கிறது நம்மலாம் எப்போ இந்த தர்மபிரபு கான்செப்ட்லேருந்து மாற போகிறோன்னு தெரில ஒன்றில் ஒரு உருப்படியான ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடணும் நம்ம ஃபிஷர்மேனையும் பாதுகாக்கணும் நம்ம ஃபிஷர்மேனுக்கு எந்த சிக்கலும் வரக்கூடாது அப்படி இல்லையா டேக் அ ஹார்ட் ஸ்டாண்ட் இல்லையா மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லைக் கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்மணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் And as I always say, please take care of your parents at home. Unga appa maava, wheat leo chanala paathukunga friends. Thank you.